That's my best friend. Oke, okay, next selanjutnya kita bakal beralih ke damage atribut. Damage bonus ya kalian tentunya udah paham lah ya. Kita nggak usah terangin lagi damage reduction ini juga kalian udah paham. Increase short range damage ini ya mungkin sema, sebagian masih ada yang bingung. Increase short range damage ini cuma berlaku kepada melee weapon ya. Untuk shotgun meskipun kalian nembaknya itu jaraknya deket ditempelin ke kepala musuhnya atau zombinya itu tetap masuknya long range damage ya jadi increase short range damage ini cuma masuk pada melee weapon oke okay, selanjutnya di sini short range damage reduction ya tentunya kebalikan dari increase short range itu ya ini adalah penangkalnya ya penangkalnya ya semakin tinggi short range damage reduction semakin lemah damage short range oke okay? attack speed reduction ini buat melee jadi pukulannya semakin cepat ya nah, unstur Unstur ini adalah hasil dari melee weapon ya. Ini ada di melee weapon. Bisa kita dapatkan di melee weapon. Fungsinya adalah tambahan, tambahan damage untuk seal, untuk seal ya, untuk darah seal. Oke, sebagai contoh di sini ya, ya simpelnya ya. Misalkan damage kalian 100 normalnya. Unstur kalian 20 ya. Yaitu otomatis 20% dari 100 itu. Jadi tambahannya totalnya itu saat ke seal, damage ke seal ya 120 gitu ya paham ya pokoknya ya oke di sini ada hardening apa itu hardening? ya hardening ini adalah counter dari punstur atau penangkal dari punstur jadi semakin tinggi hardening kalian semakin kecil juga damage yang dihasilkan dari punstur itu sendiri oke oke selanjutnya increase long range damage tentunya kalian udah paham ya Long range damage ini yang dimaksud adalah firearm atau senjata api Entah itu sniper, howizor, bazooka, flamethrower Apapun itu yang senjata api itu adalah increase long range damage ya Nah sedangkan untuk reduce long range damage itu adalah lawan dari increase long range damage Semakin tinggi maka damage dari jarak jauh ataupun firearm Itu akan dikurangi dengan reduce long range damage ini ya Oke, okay, selanjutnya kita ke bagian critical damage bonus. Apa itu critical damage bonus ya? Jadi, misalkan di sini kalian kan udah paham tadi critical udah gue jelasin juga. Jadi, misalkan di sini critical kalian itu 150. Ya, anggap aja basic damage kalian, damage biasa kalian 100. Maka critical damage kalian adalah 150, ya. Itu berarti 150% ya. Yang di mana ditambah 50% maka dari critical damage bonus ini ditambah 11% contohnya di sini ya punya gua kita genapin aja 11%. Nah, itu tambahan critical damage-nya itu misalkan critical kita 150% eh 150 damage dari basic 100 damage. Nah, dengan tambahan 11% ini maka bisa menjadi 161 ya critical damage-nya. Oke, okay, seperti itu cukup simpel ya. Nah, selanjutnya di sini ada reduce critical damage. Reduce critical damage ini adalah lawan dari critical damage itu sendiri. Sebagai contoh di sini, musuh mempunyai critical damage sebesar 150 damage, ya, dikurangi 16%. Nah, kalian hitung aja ya, 10%nya aja dikurangi 15. Sedangkan 5%nya itu, ya kira-kira. Hmm, tujuh lah ya pokoknya ya pokoknya seperti itu lah ya ini intinya pengurangan critical damage dari musuh ini hanya bisa kita dapatkan dari skill sebentar biar gua tunjukin kepada kalian ya dari skill basic crafting ya skill basic crafting di sini ada reduce critical damage ini cuma bisa didapetin dari sini, nggak ada dari armor, dari helmet, dari shield ya, cuma ada di sini. Reduce critical damage itu ya. Oke, okay, selanjutnya di sini ada explosion damage reduction. Apa sih explosion damage reduction itu? Ya, gua rasa kalian udah tahu ya, tapi bakal gua jelasin juga di sini. Explosion itu adalah ledakan. Jadi apapun yang berhubungan dengan ledakan itu adalah explosion damage reduction ya, bakal dikurangin. 
contoh seperti Wizer, KL ataupun seperti AN 94 yang ada powernya itu itu pokoknya yang pokok ledakan pokoknya lah ya oke okay, next di sini ada headshot damage increase headshot damage increase gue rasa kalian udah paham ya nah pada headshot itu damage kita akan bertambah ya meskipun nggak create karena pada dasarnya untuk bagian kepala itu damage nya lebih sakit ya nah dengan ini bakal ditambahin ya misalkan headshot damage di kepala kalian itu 300 dan kita dapat di sini headshot damage increase contohnya 10% lah ya maka akan ditambah 30 jadi 330 headshot damage reduction di sini adalah counter dari headshot damage increase ya atau ya pengurang ya pengurang rasa sakit di kepalanya ya Oke okay, selanjutnya ada reduce crit to chest reduce crit to chest ini adalah critical damage yang kita terima di bagian dada ya di bagian dada ini bakal dikurangi dengan ini ini bisa kalian dapatkan dari armor ya seperti itu nah untuk headshot damage increase kalian bisa dapatkan dari weapon ya sedangkan untuk explosion damage dari armor dan juga helmet kalau nggak salah ya dari shield juga ada oke selanjutnya ada di sini ada drone damage bonus di sini gue nggak tahu ini dapat dari mana drone damage bonus ini gue rasa dari drone compilation ya kayaknya ya pokoknya di sini meningkatkan damage dari drone kalian ya di sini ada drone damage reduction drone damage reduction adalah pengurangan damage yang diterima dari drone kalian ya ini juga didapetin kayaknya dari Compilation ya, selain dari drone nya itu sendiri ya, atau dari part-part part drone nya itu ya, karena di sini gua lagi bahas karakter atribut ya, gak ada hubungannya di sini sama drone ya. Ini kayaknya didapetin dari compilation. Ya, itu semua info yang bisa gua berikan kepada kalian. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau ada info yang salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar juga ya. Gua sangat berterima kasih banget kalau kalian mau melakukannya. Oke, okay, like video ini kalau kalian suka, kalau kalian gak suka, kalian bisa klik tombol dislike-nya. Kalau kalian merasa info ini sangat bermanfaat dan ingin berbagi kepada teman-teman kalian, ya share video ini kepada teman-teman kalian yang buta dengan atribut agar teman-teman kalian nggak buta lagi mengenai karakter atribut ya. Oke, okay, gua Bandito pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.